ഫ്രൈഡ് ടേസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു മയോണൈസ് ആണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുക രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുട്ടയും കാൽ ഭാഗം എണ്ണയും എടുത്ത് ചെയ്തു നോക്കുക ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി വളരെ വിജയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുകയാണ് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഞ്ഞയുടെ ടേസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ അത്ര രസമായിട്ട് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം മാത്രം പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക സൂക്ഷിച്ച് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് ചേർക്കുക മഞ്ഞ ബട്ടണാണ് നമ്മൾ ഞെക്കേണ്ടത് ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകരുത് ഫസ്റ്റ് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ഞെക്കി അല്ലെങ്കിൽ നോബാണെങ്കിൽ നോബ് തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായി പതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അര കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു മുട്ട വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കാല് ഗ്ലാസ് തന്നെ വേണ്ടി വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അര ഗ്ലാസിലും അല്പം കുറവായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് ചേർക്കരുത് വെജി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കട്ടിയായിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ചേർക്കാം വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ മയോണൈസ് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ കൊള്ളൂല കുറേച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഒരു വിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസ് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന ആ മയോണൈസിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് രുചി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇത് വേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ഒരു കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ഉള്ളു കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സാൻവിച്ചിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് ഒരു കഷ്ണം ക്യാബേജ് ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് മല്ലിയില എന്നിവയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിലുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ചെറിയ കഷ്ണമായി ചോപ്പറിലേക്ക് ഇടുന്നു ക്യാപ്സിക്കം അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ക്യാപ്സിക്കം അതനുസരിച്ച് കുറച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും വീട്ടിൽ വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അതുപോലെ ചിക്കൻ പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഈ ഫില്ലിക്കിൽ കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് 
അപ്പോൾ നമുക്ക് സാൻവിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വേണ്ടത് ഇത് ഒറിഗാനോ ഓപ്ഷൻ ആണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക മയോണീസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ തയ്യാറാക്കിയ മയോണീസ് കട്ട തൈര് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ തൈരാണ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത നല്ല തൈര് ബട്ടർ വൈറ്റ് ബ്രെഡ് വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഹെൽത്തിയാണ് വീറ്റ് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം സോസ് അമുലിൻ്റെ ചീസ് കുരുമുളക് പൊടി അല്പം ഉപ്പ് തുള്ളി പഞ്ചസാര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള അവരുടെ താല്പര്യം പോലെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവർക്ക് മക്കൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം വളരെ കുറച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വീകാര്യമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുക മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ തൈരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നീട് മയോണീസ് ചേർക്കുക മയോണീസ് നമ്മൾ അധികം ഒഴുകിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർക്കുക നമുക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം അല്പം ഉപ്പ് വളരെ ചീസിനൊക്കെ ഉപ്പുള്ള കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാര ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പാനിലേക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി പാനിലേക്ക് അല്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബ്രെഡ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ ഒരല്പം ഒറിഗാനോ കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി നമുക്കിനി ബ്രെഡ് സാൻവിച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത്തിരി സോസ് ഒരു സാൻവിച്ചിൽ അല്പം സോസ് തേക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സോസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്പം മയോണീസ് കൂടി അടുത്ത ബ്രെഡിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മീതെ ഫില്ലിങ് നിറക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി ഒത്തിരി ഒഴുകി പോയാൽ എൻ്റെ എന്നാൽ ഒത്തിരി കട്ടിയും ഉണ്ടാവണം എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് വരികയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചീസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അടുത്തതും തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂടായി കിടക്കുന്ന പാനാണ് എന്നിട്ട് ഈ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ചീസ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വളരെ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം സിമ്മിലും വെക്കണം എന്നിട്ട് സാവധാനം ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇടക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അധികം പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം പുറത്തോട്ട് പോകും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പതിയെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചീസൊക്കെ ഉരുകി അടുത്ത നമ്മളുടെ അടുത്ത സാൻവിച്ചും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ചീസൊക്കെ ഉരുകി തുടങ്ങി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം നമ്മൾ 
ഇവിടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചീസും ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വളരെ നല്ലൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണ് തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഊർജം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു